ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ಮಹದ್ಭ್ಯೋ ಋಷಿಭ್ಯೋ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮಾತರ್ನಮಿ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಹೃತ್ಕಮಲವಾಸಿ ವಿಶ್ವಮಾತ ಕ್ಷೀರೋದೇ ಕಮಲಕೋಮಲಗರ್ಭಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸೀದ ಸತತ ನಮತಾ ಶರಣ್ಯೇ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವೆಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಡ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಂಪ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ತೋತ್ರಾನ್ನ ಚೇಸಾಡು ಮಾತರ್ನಮಿ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಯ ತಾಕ್ಷಿ ಇಕ್ಕಡ ಕಮಲೇ ಕಮಲ ಅನೇ ಶಬ್ದಂ ರಾವಡಂ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಕಮಲಾತ್ಮಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಲು ಅನ್ನ ರಹಸ್ಯಾನ್ನಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಂಲೋ ಚೂಪಿಂಚಾಡು ಪೈಗಾ ಪದ್ಮಮುಲು ವಂಟಿ ವಿಶಾಲಮೇನ ನೇತ್ರಮುಲು ಕಲ ತಲ್ಲಿ ಅಸಲು ಅಮ್ಮವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಚೂಪೇ ಚಾಲೋ ಗೊಪ್ಪತಿ ಅಂದಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಕಾವಾಲನ ಅಂದರೂ ಕೋರುಕುಂಟೂ ಉಂಟಾರು ಚಕ್ಕಾಗ ಪ್ರಪಂಚಾನ್ನ ಚೂಸೇ ತಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಬ್ದಾನಿಕಿ ಲಕ್ಷಿಂಚುಟ ಅಂಟು ಚೂಚುಟ ಅನ್ನ ಅರ್ಥಂ ಪ್ರಪಂಚಾನ್ನಿ ಕರುಣಾಮಯಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಚೂಪುಲತೋ ಲಕ್ಷಿಸ್ತುನದಿ ಚೂಸ್ತೋಂದ ತಲ್ಲಿ ಆ ತಲ್ಲಿ ಚೂಪುಲತೋನೇ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸರಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚಮಂತಾ ಪೋಷಿಂಪಬಡುತ್ತುನದಿ ಅಂದಕೇ ಮನಂ ಪ್ರಕೃತಿಲೋ ಚೂಸೇಟ್ವಂಟಿ ಕಾಂತಿ ವರ್ಷಮು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಇವನ್ನೇ ಅಮ್ಮ ಚೂಪುಲ ನುಂಡಿ ಮನವೈಪು ಪ್ರಸರಿಸೇಟ್ವಂಟ ಅದ್ಭುತ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಲು ವೀಟಿತೋನೇ ಜಗತ್ತಿ ನಿರ್ವಹಿಂಪಬಡುತ್ತುನದಿ ಅಂದಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ನಡಪೇ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿ ಪರಾಸಕ್ತಿ ಯೊಕ್ಕ ಅಮೃತಮಯಮೈನ ಕಟಾಕ್ಷಾಲ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪಾನ್ನ ಮನು ಇಕ್ಕಡೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ದೃಶ್ಯತೆ ವಿಶ್ವಂ ಸ್ನಿಗ್ಧದೃಷ್ಟ್ಯ ಯಯ ಅನಿಶಮ್ ಅಂಟೋನ್ ದೇವಿ ಭಾಗವತಂ ಅಪಾರಮೈನ ಕಾರುಣ್ಯಂತೋ ಪ್ರಪಂಚಾನ ಲಕ್ಷಿಂಚೇ ತಲ್ಲಿ ಗನಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಲಕ್ಷಣ ಶಕ್ತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಟೆ ಚಾಲು ಪ್ರಪಂಚಂಲೋ ಪ್ರತಿದಾನಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟುಂದಿ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಮಾನವಲೆವರು ತಯಾರು ಚೇಯಲೇರು ಸೂರ್ಯುಡಿಕಿ ಕಾಂತಿ ಲಕ್ಷಣ ಆ ಕಾಂತಿನಿ ಏ ಯಂತ್ರಮೂ ತಯಾರು ಚೇಯಲೇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಘಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಷಿಂಚಡನ ಲಕ್ಷಣ ಚಂದ್ರುಡಿಕಿ ವೆನ್ನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ವಾಯುವಿಗೆ ವೇಚಡಂ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಿವ್ವಡನ ಲಕ್ಷಣ ದೀನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಮನಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸ್ತುನದಿ ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಮನ ಕಂಟಿಗೆ ಚೂಪು ಲಕ್ಷಣ ಚೆಬಿಕಿ ವಿನಿಕಿಡಿ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಲಕ್ಷಣಮಲೇ ಐಶ್ವರ್ಯಾಲು ಕನಕ ಲಕ್ಷಣಮೇ ಐಶ್ವರ್ಯಾಲು ಕನಕ ಲಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿನೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂಗಾ ಮನ ಕೊಲಚುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಲಕ್ಷಣ ಲೋಪಿಸ್ತೇ ಅದೇ ದರಿದ್ರಂ ಅಂದಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯಕರಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಶರೀರಂ ಆನಂದಕರಮೈನ ಜೀವನಂ ಜ್ಞಾನಂ ಇವನ್ನೀ ಕೂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾಲುಗಾ ದರ್ಶಿಂಚಾಲಿ ಕೇವಲಂ ಧನಮೊಕ್ಕಟೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅನುಕೊಂಡು ಕೊಂತಮಂದಿ ರಕರಕಾಲ ಪಾಪಾಲತೋ ಧನಾನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸುಕೊಂಟಾರು ದಾನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ಅನಡಾನಿಕಿ ಲೇದು ಧರ್ಮಂತೋ ಕೂಡಿನ ಧನಮು ಧರ್ಮಂ ಕೋಸಂ ವಿನಿಯೋಗಿಂಚೇ ಧನಂ ಮಾತ್ರಮೇ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಬಡುತ್ತಂದು ಇಕ್ಕಡ ಅಲಾಂಟಿ ಧರ್ಮಂತೋ ಸಂಪಾದಿಂಚಿನ ಆಹಾರಮೇ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀಟುತೋ ಮನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ಲಭಿಸ್ತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ಅಂಟೇ ಸಂತೋಷಂ ಆನಂದಂ ಪ್ರೇಮ ತೃಪ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯಂ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯ ವಾತಾವರಣ ವೀಟಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಳಲು ಅನಾಲಿ ಇಲಾಂಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಳಲೇ ಗೊಪ್ಪವಿ ಗೊಪ್ಪವಿ ಅನೇ ದಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲೋ ವರಮು ಅನಂಟಾರು ಗೊಪ್ಪ ಅನರ್ಥಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಮೈನ ಅನರ್ಥಂ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಜ್ಞಾನಮು ಆನಂದಮು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಾಮರಸ್ಯಮು ಪ್ರೇಮ ಇವನ್ನೂ ಕೂಡ ವರಮುಲು ಗನಕ ಈ ವರಮುಲನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಂಚೇ ಅಮ್ಮವಾರಿನಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನು ಮನಂ ಕೊಲಚುಕೊಂಟುನಾ ಅಂದಿಗೆ ಕಲಹಮು ದ್ವೇಷಮು ಮೊದಲೈನಟ್ವಂಟಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಲಕ್ಷಣಾಲು ತೊಲಗಿ ಆನಂದಮು ಪ್ರೇಮ ಜ್ಞಾನಮು ಮೊದಲೈನಟ್ವಂಟಿ ಸಂಪದಲು ವೃದ್ಧಿ ಚಂದಾಲನ ಭಾವಂತೋ ಮನ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಂಲೋ ಅಮ್ಮವಾರಿನಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನೇ ನಾಮಂತೋ ಆರಾಧನೆ ಚೇಸ್ತುನಾ ಆ ಮಾಟಕ್ಕೊಸ್ತೇ ಅಮ್ಮ ಎಪ್ಪಡೂ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಕ್ರವಾರಂ ಎಪ್ಪಡೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಮೇ ಕಾನೀ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಂಲೋ ವಿಶೇಷವೇಂಟೆ ವರ್ಷಮುಲ ವಲ್ಲ ಭೂಮಿ
భూమి ఎందున్న మనకి శుభం కలిగించాలనే కోరికతో ఆరాధన చేస్తున్నాం అయితే ఇది సర్వజీవులు ఆరాధించవలసినదే కానీ స్త్రీమూర్తులు ఆరాధించడం విశేషం ఏంటంటే స్త్రీల ఎందు లక్ష్మీ కళ ఉంటుంది అని శాస్త్రం మనకు చెప్తున్నది త్వత్కళ సర్వయోషిత అని ఇంద్రుడు అమ్మవారిని ఉద్దేశిస్తూ చెప్పాడు ఇదే దేవి భాగవతం కూడా ప్రతి స్త్రీలో కూడా అమ్మవారి యొక్క అంశరూపం ఉంటుంది కనుక స్త్రీలను ఎప్పుడూ బాధించరాదు గౌరవించాలి స్త్రీ ప్రతి దశలోనూ గౌరవింపబడాలి అని స్త్రీ అమ్మవారి రూపం కనుక ఆ స్త్రీలందరూ లక్ష్మీ కళ్ళతో తేజరిల్లుతూ ఆది స్త్రీ అయిన జగన్మాత అయిన మహాలక్ష్మిని కొలుచుకోవాలి అని ఒక నియమం పెట్టారు పురుషులు చేయవలసింది ఏంటంటే అలా అమ్మవారిని కొలుచుకుంటున్న అమ్మవారి రూపాలైన స్త్రీలను గౌరవించడం పురుషుల యొక్క కర్తవ్యం ఇది మనం పాటించగలుగుతూ వరలక్ష్మి యొక్క విభూతుల్ని దర్శించాలి సిద్ధలక్ష్మీహి మోక్షలక్ష్మీహి జయలక్ష్మి సరస్వతి శ్రీలక్ష్మీ వరలక్ష్మిశ్చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా ఇందులో ఆరు లక్ష్మిని చెప్పబడుతున్నాయి సిద్ధలక్ష్మి సృష్టిలో ఒక పని చేసేము అంటే దానివల్ల ఫలం ఉంటుందని పనిచేస్తాం ఫలం లేదంటే అవుడు పనిచేయడు కనుక పనికి ఫలమే లక్ష్మి దాని సిద్ధలక్ష్మి అంటారు రెండవది మోక్షలక్ష్మి జ్ఞానులు కోరే లక్ష్మి ఇది మోక్షలక్ష్మి అంటే జ్ఞానులు కూడా లక్ష్మి ఉపాసకులే వాళ్ళు మోక్షాన్ని కోరుకుంటున్నారు అంతేకాదు లౌకిక అర్థంలో మోక్షం అంటే ఈ కష్టం నుంచి బయటపడితే అదే మోక్షం అది కూడా లక్ష్మియే కనుక మోక్షలక్ష్మి సిద్ధలక్ష్మి మోక్షలక్ష్మి జయలక్ష్మి ఒకనొక ప్రయత్నంలో విజయం సాధించాలి గెలుపు పొందాలి అనుకుంటాం గెలిపే లక్ష్మి ఇక సరస్వతి సరస్వతి కూడా సంపద అయ్యే ఇది తెలుసుకోవాలి అంటే జ్ఞానమే సంపద రూపం అంటే సరస్వతి వేరు లక్ష్మి వేరు కాదు సరస్వతి విద్యారూపిణి అయిన లక్ష్మి అందుకే విద్యాలక్ష్మి అంటున్నాం కదా అందుకే సరస్వతిని కూడా లక్ష్మీ శక్తులతోనే చూపిస్తున్నారు దీనికి ఇంకో పేరు పెట్టాలంటే జ్ఞానలక్ష్మి అని పేరు పెట్టాలి తర్వాత శ్రీ శ్రీ అనే మాటకి ఇక్కడ అర్థం కాంతి శోభ ఐశ్వర్యము కళ ఇవన్నీ శ్రీ శబ్దానికి అర్థం అలా ఒక శోభగా ఒక కళగా ప్రకాశించేది కూడా లక్ష్మి కనుక శ్రీలక్ష్మి ఇక ఆ తర్వాత వరలక్ష్మి ఐదు లక్ష్ములే ప్రతివాడు కోరుకుంటాడు కావాలనుకుంటాడు ఈ ఐదు లక్ష్ములని ఇవ్వగలిగే లక్ష్మి వరలక్ష్మి అని చెప్పబడుతూ ఐదు లక్ష్ముల స్వరూపంగా వరలక్ష్మిని చూడాలి ఆరవ లక్ష్మిగా కాదు అటువంటి ఆరు లక్ష్ముల రూపమైనటువంటి వరలక్ష్మి దేవికి నమస్కరిస్తూ ఈ వరలక్ష్మి వ్రత సందర్భంగా మొత్తం భారతదేశం అంతా సనాతన ధర్మంతో ఐశ్వర్యవంతమై ప్రపంచంలోనే అగ్రగామి కావాలని అమ్మను ప్రార్థిస్తూ స్వస్తి